गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन ऑफ साइंस टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन फ्लूड फ्रिक्शन एंड द फैक्टर्स ऑन व्हिच फ्लूड फ्रिक्शन डिपेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन हाउ मेनी देयर आर डिफरेंट वेज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इज बाय पॉलिशिंग फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द सरफेसेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग पॉलिश करके आप सरफेस को स्मूथ कर सकते हैं आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि सीमेंट वाले बरामदा के रिस्पेक्ट में टाइल्स लगा हुआ जो बरामदा होता है वो ज्यादा स्लिपरी होता है उस पर लोग ज्यादा फिसलते हैं क्यों क्योंकि वेल पॉलिश्ड होता है इसलिए उस पर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम लगते हैं और आप फिसल जाते हैं दूसरा है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स और ग्रीज लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल और ग्रीज टू रबिंग सरफेस ऑयल डाल के ग्रीस लगा फ्रिक्शन को मिनिमाइज करते इसलिए मशीनरी पार्ट जितने भी होते हैं सब में ऑयल या ग्रीस डाला जाता है बॉल वायरिंग और साइकिल भी रिपेयर करवाते होंगे तो आप देखे होंगे कि बॉल वायरिंग में ग्रीस लगा के डालता है बार बार हम तेल डालते हैं जहाँ पे लोहे के पार्ट्स लग रहे हैं ट्यूबवेल में हैंडल में तेल या ग्रीस लगाता है ताकि फ्रिक्शन आयरन के बीच में कम हो जाए यदि फ्रिक्शन कम नहीं होगा तो तुरंत जो है मशीनरी पार्ट कट जाएगा तीसरा मेथड है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाई यूजिंग वेल्स टू मूव द ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन है एक ट्रंक रखा हुआ है बक्सा बहुत बड़ा बक्सा है उसको आप फर्श पे खिसकाते हैं तो स्लाइड करेगा फ्रिक्शन में फोर्स ज्यादा होगा लेकिन उसी के नीचे में यदि आप व्हील लगा दीजिएगा तो इजी वे में आप उसको लटका के जा सकते हैं आप देखते होंगे प्लेटफॉर्म पे सुटकेस में आजकल व्हील लगा होता है इसलिए उसको कैरी करने में बहुत आसानी होती है फ्रिक्शनल फोर्स एकदम मिनिमाइज हो जाता है आप उसको ईजी वे में कैरी कर सकते हैं अगला है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल वेयरिंग बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट साइकिल के व्हील में देखिए उसका जो धूरी होता है उस पर छोटा छोटा बॉल वेयरिंग लगा हुआ होता है मोटरसाइकिल का जो चक्का होता है उसके जो धूरी होती है एक्सेल जो होता है उस पर बॉल वेयरिंग लगा होता है क्यों क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स मिनिमम हो सके कम हो सके और गाड़ी ईजी वे में चल सके अगला टॉपिक है हमारा फ्लूड फ्रिक्शन फ्लूड फ्रिक्शन को डिस्कस करने से पहले हम लोग जानेंगे कि फ्लूड क्या होता है वैसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सके जिसके पास फ्लो करने का एबिलिटी होता है उसको हम लोग फ्लूड कहते हैं जैसे वाटर हो गया गैस हो गया और इसी तरह के जो भी सब्सटेंस फ्लो कर सकता है बह सकता है उसको हम लोग क्या करेंगे फ्लूड कहेंगे दो सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू फ्लो इजली आर कॉल्ड फ्लूड्स वाटर गैसेस आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लूड्स अब फ्लूड फ्रिक्शन क्या होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट गैस से होकर या लिक्विड से होकर चलता है तो एक अपोजिंग फोर्स ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है किसके कारण से वाटर के सरफेस और ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उस मोशन के कारण से एक रेसिस्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग फ्लूड फ्रिक्शन कहते हैं सो व्हाट इज फ्रिक्शन फ्लूड फ्रिक्शन द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूड्स द फ्रिक्शनल फोर्स होगा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूड्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड फ्लूड फ्रिक्शन और ड्रैगिंग फोर्स भी इसको कहते हैं वास्तव में जो फ्लूड फ्रिक्शन है ये चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है क्या किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पर शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पर नेचर ऑफ द फ्लूड जिस फ्लूड में ऑब्जेक्ट चल रहा है उस फ्लूड का नेचर कैसा है उसका विस्कोसिटी कैसा है और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यह चार फैक्टर पर डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पर कैसे डिपेंड करता है देखिए यदि आप ऑब्जेक्ट का स्पीड किसी भी पानी में बढ़ा दीजिएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बहुत ज्यादा फोर्स आपको रेसिस्टिव फोर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कीजिएगा सो फोल्ड फ्रिक्शन सॉरी फ्लूड फ्रिक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू द फ्लूड नेक्स्ट इज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के शेप के साथ कैसे फ्रिक्शनल फ्लूड फ्रिक्शन डिपेंड करता है तो शेप यदि स्ट्रीम हो नौका के तरह का हो तो फ्रिक्शनल फोर्स मिनिमम मिनिमाइज कम हो जाता है और जबकि ओवल शेप में ओवल शेप में भी कम हो जाता है लेकिन यदि रेक्टेंगुलर शेप में या कोई दूसरे शेप में है ऑब्जेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है सो ऑब्जेक्ट हैविंग स्ट्रीम लाइन्ड शेप फेस मच लेस फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन मूविंग थ्रू द फ्लूड देन ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव स्ट्रीम फोर्स जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूड से मूव करता है दो ऑब्जेक्ट तो उस ऑब्जेक्ट का पर कम फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जिसका शेप स्ट्रीम के तरह का होता है और उस सरफेस पे जिसका शेप स्ट्रीम के तरह का नहीं होता है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा लगता है अगला है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट लार्जर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूड ग्रे
तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा बढ़ जाएगा ठीक है नेचर ऑफ द फ्लूड यदि हायर द विस्कोसिटी ऑफ द थिकनेस ऑफ द फ्लूड यदि फ्लूड मोटा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा फ्लूड पतला है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा ऑयल से किसी चीज को मूव करवाइए वाटर से किसी चीज को मूव करवाइए वाटर में वो इजिली मूव करेगा क्यों क्योंकि वाटर ऑयल के रिस्पेक्ट में पतला होता है डिसएडवांटेज ऑफ फ्लूड फ्रिक्शन फ्लूड फ्रिक्शन का क्या क्या डिसएडवांटेज है सबसे पहला है कि ये स्पीड को डिक्रीज कर देता है फ्लूड फ्रिक्शन रिड्यूसेज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूड्स और दूसरा है वेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द फ्लूड दे लूज ए सम ऑफ देयर इनर्जी इन ओवरकमिंग फ्लूड फ्रिक्शन अपना कुछ एनर्जी क्या कर देता है कैनेटिक एनर्जी के या पोटेंशियल एनर्जी को लूज कर देता है और मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन को फ्लूड फ्रिक्शन को कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं तो बाई गिविंग द स्ट्रीम लाइन सेफ द फ्लूड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज बाई गिविंग ए स्पेशल सेप कॉल्ड स्ट्रीम लाइन सेप टू द ऑब्जेक्ट विच मूव थ्रू द फ्लूड तो यदि कोई ऑब्जेक्ट का सेप स्ट्रीम लाइन हो तो उसका फ्रिक्शन कम होता है ये था फ्लूड फ्रिक्शन फ्रिक्शन चैप्टर खत्म हो गया कल हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन आंसर इसका देखेंगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे धन्यवाद